नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पवन गोल हाउस ओल बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே கான் கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர காண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின் ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chiruvattur Phone 9447649339 നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾക്ക് പയ്യനൂരിന്റെ ആദരം പയ്യനൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും എം എൽ എ ടി എ മധുസൂദനൻ നിർവഹിച്ചു ചെറുവത്തൂർ ചീമേനി നല്ലോമ്പുഴ ചിറ്റാരിക്കാൽ ഭീമനടി റോഡിനോടുള്ള കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം റോഡ് പണി അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഐഎമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണാ സമരം റെയിൽവേ അധികൃതർ അടച്ചുപൂട്ടാൻ നിർദ്ദേശിച്ച പൈനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് ടി എ മധുസൂദൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സന്ദർശിച്ചു ഓട്ടോ ബൂത്ത് അടച്ചുപൂട്ടരുതെന്ന ജനവികാരം മാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് എം വലിയപറമ്പ് മാടക്കാൽ പാടശേഖരത്തിലേക്ക് കൌവായി കാലിൽ നിന്നും ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നെൽകൃഷിക്ക് വ്യാപക നാശം കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നശിക്കുന്നു സംഭവസ്ഥലം മൈനർ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയർമാർ സന്ദർശിച്ചു പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾക്ക് പയ്യന്നൂരിന്റെ ആദരം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പൌരസ്വീകരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി എ മധുസൂദനൻ നിർവഹിച്ചു പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയ ഗാന്ധിയനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായ വി പി അപ്പക്കുട്ടപ്പൊതുവാൾക്ക് പയ്യന്നൂരിന്റെ ആദരം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന പൌര സ്വീകരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും ടി എം മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു സ്വാശ്രയത്വത്തിൻ്റെ അതുവഴി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അതുവഴി വിശാലമായിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ ഉള്ളടക്കം ഒരു സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ യാത്രകളിലൂടെ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ടേക്ക് നയിച്ചത് ഈ ഖാദി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു ലെവലിലുമല്ല അതീ നാടിൻ്റെ ഒരു കരുത്തും ശക്തിയുമായിട്ട് മാറ്റുന്നതിന് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പി എ പി പി അപ്പക്കൂട്ട പൊതുവാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് തികഞ്ഞിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അഭിമാനമായി ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും ഊർജ്ജസ്വലനായി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിന് ചിലപ്പോൾ അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു അവാർഡ് ഇപ്പം നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പറയാം അത് ബി പി അപ്പക്കൂട്ട പൊതുവാൾക്കാരെയും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷയായി വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ നഗരസഭ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ വി ബാലൻ വി വി സജിത ടി വിശ്വനാഥൻ ടി പി സെമീറ കൗൺസിലർമാരായ കെ കെ ഫൽഗുനൻ മണിയർചന്ദ്രൻ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് സൂപ്രണ്ട് കെ ഹരിപ്രസാദ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളായ ടി വി രാജേഷ് കെ വി ബാബു പി വി ദാസൻ ഹരീഷ് സജിത് ലാൽ ഹരിഹർ കുമാർ പി ജയൻ പനക്കീർ ബാലകൃഷ്ണൻ ചേംബർ ഭാരവാഹി വി നന്ദകുമാർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പച്ച രാജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുവത്തൂർ ചീമേനി നല്ലോമ്പുഴ ചിറ്റാരിക്കാൽ ഭീമനടി റോഡിനോടുള്ള കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ റോഡ് പണി അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു നർക്കിലക്കാട് വെച്ച് നടന്ന പ്രതിഷേധ ധർണ സി പി ഐ എം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സാബു എബ്രഹാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
ചെറുവത്തൂർ ചീമേനി നല്ലോമ്പുഴ ചിറ്റാരിക്കാൽ ഭീമനടി റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലെ മെല്ലപ്പോക്കിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നു റോഡിന്റെ കാക്കടവ് നല്ലോമ്പുഴ ചിറ്റാരിക്കൽ ഭീമനടി റീച്ചുകളിൽ നിർമ്മാണം ഒച്ചിഴിയുന്ന വേഗത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതേ റോഡിന്റെ മറ്റൊരു റീച്ചായ നല്ലോമ്പുഴ ഓടക്കൊല്ലി റോഡിലാകട്ടെ മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് പൊളിച്ചിട്ട കലുങ്കുകളുടെ നിർമ്മാണവും പാതിവഴിയിൽ തന്നെയാണ് വേനലിലും മഴയിലും മലയോരത്തുകാർക്ക് ഒരുപോലെ ദുരിതയാത്ര തന്നെയാണ് ഇതുവഴി ഈ റൂട്ടുകളിൽ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ബസ്സുകളിൽ പലതും ഓട്ടം നിർത്തിവെച്ചു റോഡിലെ പൊടിയടിച്ച് സമീപവാസികളായ ചിലർ രോഗികളുമായി മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അൻപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ റോഡിനായി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയത് എന്നാൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി അധികം വൈകാതെ മന്ദഗതിയിലായി എം രാജഗോപാലൻ എം എൽഎയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ കിഫ്ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ റോഡ് സന്ദർശിക്കുകയും നിർമ്മാണം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് മെയ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കരാറുകാർ അധികൃതർക്ക് ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥയെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ച നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ജനങ്ങളുടെ ജീവന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയിലാണുള്ളത് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ കാലതാമസത്തിനെതിരെ ഈസ്റ്റ് എളേരി വെസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ പ്രാദേശികമായി സമരസമിതികൾ രൂപീകരിക്കുകയും വിവിധ തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ റോഡ് നിർമ്മാണം അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സി പി ഐഎമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് നർക്കിലക്കാട് നടന്ന പ്രതിഷേധ ധർണ സി പി ഐ എം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സാബു എബ്രഹാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അപ്പോ ഇത് കെ ജനാർദ്ദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കറിയ എബ്രഹാം അനിൽകുമാർ ചന്ദ്രമ ടീച്ചർ എം അപ്പുക്കുട്ടൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മഴക്കാലം എത്തുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി മാറി റോഡ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ റെയിൽവേ അധികൃതർ അടച്ചുപൂട്ടാൻ നിർദ്ദേശിച്ച പൈനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് ടി എ മധുസൂദൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സന്ദർശിച്ചു ഓട്ടോ ബൂത്ത് അടച്ചുപൂട്ടരുതെന്ന ജനവികാരം മാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു അർദ്ധരാത്രിയിലുൾപ്പെടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് പ്രധാന ആശ്രയമായ പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് അടച്ചുപൂട്ടാനാണ് റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നുവന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ചം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ടി എ മധുസൂദൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ ഓട്ടോ ബൂത്ത് സന്ദർശിച്ചത് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും എം എൽ എ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ സൗകര്യവും ഇല്ലാതാക്കാനാണ് റെയിൽവേ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു സ്റ്റേഷനിലെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ കൂടി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നീക്കം റെയിൽവേ നടത്തുന്നുണ്ട് റെയിൽവേക്ക് കീഴിൽ വിശാലമായ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ റെയിൽവേ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ വികാരം മാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടി വരും അത് ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂര് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാട് കടത്തതിനു വേണ്ടി എത്രയോ ധീരന്മാർ രക്തസാക്ഷിത്വം ഭരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മണ്ണാണിത് അതിൻ്റെ എല്ലാം വലിയ പൈതൃകവും ചരിത്രവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി തേക്കുന്നത് പോലെയുള്ള അതിനോട് ക്രൂരമായിട്ട് പെരുമാറുന്നത് ഒരധികൃതർക്കും ചേരുന്നൊരു കാര്യമല്ല അത് ഏത് നിലയിലും ഈ നാടിന് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പുകൾ ശേഖരിച്ച് പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ കൊമേഴ്സ്യൽ മാനേജർക്ക് ഭീമഹർജി നൽകുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയും പറഞ്ഞു റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ കൊമേഴ്സ്യൽ മാനേജർ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ബൂത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയും ഫൈനടക്കം ചുമത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത വാർത്തയാണ് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം അതോടൊപ്പം തന്നെ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേ
വലിയപ്പറമ്പ് മാടക്കാൽ പാടശേഖരത്തിലേക്ക് കവ്വായി കായലിൽ നിന്നും ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നെൽകൃഷിക്ക് വ്യാപക നാശം സംഭവസ്ഥലം മൈനർ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയർമാർ സന്ദർശിച്ചു കവ്വായി കായലിനോട് ചേർന്നുള്ള ഉപദ്വീപായ മാടക്കാലിലെ തുറയിൽ കോരങ്കൈ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷിനാശം ഉണ്ടായത് ഇവിടങ്ങളിൽ ഉപ്പുവെള്ളത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ക്രോസ് ബാർ നിർമ്മിക്കണമെന്ന കർഷകരുടെ ആവശ്യത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് കവ്വായി കായലിൽ നിന്നും നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വരെ ദൂരം മാത്രമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വേലിയേറ്റ സമയങ്ങളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം ശക്തമായി ഒഴുകിയെത്തുകയാണ് നെൽകൃഷി നശിക്കുന്നത് കൂടാതെ പ്രദേശത്ത് കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും ഉപ്പുവെള്ളം കയറി ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നു എന്ന് പാടശേഖര സമിതി ഭാരവാഹികളായ കെ രാജൻ എ ജി ബഷീർ കർഷകൻ കണ്ണോത്ത് കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മഴയായതുകൊണ്ട് ഞാറിടാൻ കഴിയും അതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഈ പ്രാവശ്യം ഇപ്പം ഉപ്പുവെള്ളം കയറി ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലമെങ്കിലും ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് വന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉപ്പ് പോകുന്ന എടുത്തിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കൃഷിയാക്കാൻ കഴിയും അതിന് മുമ്പായി തന്നെ ഇത് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടണം ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫൈബർ ഷട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് നീക്കം നടത്തുന്നത് മാടക്കാലിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷിനാശമുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങൾ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കെ പി വരുൺ ഓവർസിയർ എം ജഷീല തുടങ്ങിയവർ സന്ദർശിച്ചു കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസിന്റെ കീഴിലുള്ള പയ്യനൂർ ഫിഷറീസ് കോളേജിൽ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള നാൽപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആദ്യ ബാച്ചിലുള്ളത് പയ്യനൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപമുള്ള ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് കോളേജിന് താൽക്കാലിക സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് വടക്കേ മലബാറിന്റെ ആകെയും വിശേഷിച്ച പയ്യന്നൂരിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ് പകരുമെന്ന് കരുതുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഫിഷറീസ് കോളേജ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസിന്റെ കീഴിലാണ് കോളേജ് ഫിഷറീസ് സയൻസിലെ ബിരുദ കോഴ്സാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ചത് നീറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നാൽപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആദ്യ ബാച്ചിൽ ഉള്ളത് കോളേജിനെ സ്വന്തമായി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി കോറോത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ ഭൂമി നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ സ്ഥലം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കൈമാറുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ രണ്ടു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് കോളേജിന്റെ താൽക്കാലിക പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ആദ്യ ഗഡു വിതരണം പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഗഡു വിതരണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ നിർവഹിച്ചു പതിനാറ് പേർക്കാണ് ആദ്യ ഗഡു വിതരണം ചെയ്തത് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഇതിനകം വീട് ലഭ്യമാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വീട് നിലവിൽ തന്നെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് വീട് കൊടുക്കണം എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗുണഭോക്താക്കളെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ വീട് ലഭ്യമാകുമ്പോഴുള്ള ഒരു വിഷയം എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാർഡ് തന്നെയുള്ള ആളുകൾ കൂട്ടുകുടുംബമായി താമസിക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ദിലീപ് പുത്തലത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം ടി സബിത വി ഇ ഒ ഐറിൻ രാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജനപ്രതിനിധികൾ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യനൂർ ചേംബർ മർച്ചൻസ് യൂത്ത് വിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടി നസറുദ്ദീൻ ചരമ വാർഷിക വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അനുസ്മരണ പരിപാടിയും പുഷ്പാർച്ചനയും നടത്തി തുടർന്ന് തൃക്കരിപ്പൂർ ഐ ടി വൃദ്ധമന്ദിരം അന്തേവാസികൾക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ചേംബർ മർച്ചൻസ് യൂത്ത് വിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടി നസറുദ്ദീൻ ചരമ വാർഷിക ദിനത്തിൽ അനുസ്മരണ
എ വി ബാബുരാജ് എന്നിവർ ടി നസറുദ്ദീനെ അനുസ്മരിച്ച് സംസാരിച്ചു വിപിൻ ചന്ദ്രൻ കെ ജയറാം ദിനേശൻ മനോജ് കാർത്തിക സുനിൽ ഗേറ്റ് ഡി കെ സജിൽ അനിൽ ചിത്രാഞ്ജലി യൂത്ത് വിങ് യൂണിറ്റി സെക്രട്ടറി ഷാജി ഫോക്കസ് ട്രഷറർ അനൂപ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് തൃക്കരിപ്പൂർ ഐ ടി വൃദ്ധമന്ദിരം അന്തേവാസികൾക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സൈക്കിളിനോടുള്ള കമ്പം മൂത്ത് സൈക്കിൾ റിപ്പയർ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷമായി പെരളത്ത് സൈക്കിൾ കട നടത്തുകയാണ് പെരളത്തെ ഹേമരാജ് പെരളത്തെ പൊതു ശ്മശാനത്തിലെത്തുന്ന ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഹേമരാജൻ ദഹിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടും ഇത്രത്തോളം തന്നെ വർഷങ്ങളായി കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഏറെ സുപരിചിതമായ ഒരു പേരാണ് ഹേമരാജ് സൈക്കിളിനോടുള്ള കമ്പം മൂത്ത് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ പയ്യനൂർ സുമംഗലി ടാക്കീസിനടുത്തുള്ള സൈക്കിൾ റിപ്പയറിംഗ് കടയിലെത്തി രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇദ്ദേഹം പഠിച്ചെടുത്തു ഇതിനുശേഷം സ്വന്തം നാടായ പെരളത്ത് ഒരു കടയും ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് സൈക്കിളിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹേമരാജിനറിയാം ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ പണി എനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയതാണ് സൈക്കിളിൻ്റെ പണി പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സൈക്കിളിൻ്റെ പണി പഠിച്ചത് അത് പെരളത്തിലെ എനിക്കൊന്നും പണി ഇന്ന് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഹാൻഡിലും പോയി സ്ട്രൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡിലും കുറച്ച് പോയി അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഒരു എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കേണ്ട രീതിയിൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഇത് കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നു അയാൾ എന്നെ കൂട്ടിയിട്ട് പയ്യന്നൂർ സുമിൽ ടാക്സിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിൾ ഷോപ്പ് ഉണ്ടായി മുതലാളി രമേശ് ചേട്ടനാണ് രമേശ് ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അന്നേരമാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് റിപ്പയറിംഗ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം ഗ്യാസ് സ്റ്റവും സൈക്കിളിൻ്റെ പണി മെയിൻ സൈക്കിളിൻ്റെ പണിയാണ് സൈക്കിളിൻ്റെ പണി പഠിച്ച് പെരളത്ത് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലത്തിനെടുക്കുക പെരളത്ത് ഇപ്പം സൈക്കിൾ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥലത്തെ പൊതുകാര്യ പ്രവർത്തകനായത് കൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടുകാർ കുശലം പറയാൻ ഹേമരാജിൻ്റെ കടയിൽ എത്താറുണ്ട് നാട്ടിലെയും പുറത്തെയും ഏത് പരിപാടികളിലും ഹേമരാജിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് ഹേമരാജ് ചരമകോളങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രധാന നേതാക്കളുടെയും സമീപ പ്രദേശത്തെ മരിച്ചുപോയവരുടെയും ഫോട്ടോകൾ കടയിലെ ഭിത്തി നിറയെ ഒട്ടിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല മരണത്തിന് ശേഷവും ഹേമൻ ഇവരെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് മരണം സംഭവിച്ചെടുത്ത് ചിലരെങ്കിലും ഒന്ന് പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഹേമരാജ് കൃത്യമായി ഏറ്റെടുക്കും കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷക്കാലമായി കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പെരളത്തെ പൊതു ശ്മശാനത്തിലെത്തുന്ന ഭൗതിക ദേഹങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ഹേമരാജാണ് കോവിഡ് കാലത്തും ഇതിന് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ എത്തുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നതും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സമൂഹത്തിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും നീളുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നതാണ് ഏറെ സവിശേഷത അർഹിക്കുന്ന ഒന്ന് ഇതൊക്കെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന ചിന്തയിലാകണം അലട്ടലുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഹേമരാജ് തൻ്റെ സൈക്കിൾ റിപ്പയറിംഗ് കടയിലിരുന്ന് സൈക്കിളുകൾ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ഉരിയാട്ടം പ്രഭാഷണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സുവനീറിന്റെ പ്രകാശനം നടത്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ഉരിയാട്ടം പ്രഭാഷണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സുവനീറിന്റെ പ്രകാശനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത എം കെ രമേഷ് കുമാറിനെ കൈമാറി നിർവഹിച്ചു കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ശിവകുമാർ വി പി സുകുമാരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി മാതമംഗലം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി നസറുദ്ദീനെ അനുസ്മരിച്ചു മാതമംഗലം വ്യാപാര ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ യൂണിറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സെയ്താലി പതാക ഉയർത്തി മാതമംഗലം വ്യാപാര ഭവനിൽ നടന്ന ടി നസറുദ്ദീൻ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ യൂണിറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സെയ്താലി പതാക ഉയർത്തി യൂണിറ്റ് ഓഫീസിൽ സ്ഥാപിച്ച ടി നസറുദ്ദീന്റെ ഛായാചിത്രം യൂണിറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി രമേശൻ ഹരിത അനാഛാദനം ചെയ്തു തുടർന്ന് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം ചികിത്സാ സഹായ വിതരണം എന്നിവ നടന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി നസറുദ്ദീന്റെ ഓർമ്മ ദിവസമായിട്ട് കൊണ്ടാടുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി മാതമ
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി പയ്യനൂർ കോളേജ് ശാസ്ത്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്റർ കോളേജിയേറ്റ് കെമിസ്ട്രി ഫെസ്റ്റ് കെങ്കേമം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ സ്കിറ്റ് ഡോക്യുമെന്ററി അടക്കം ആകർഷകമായ പരിപാടികൾ ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നു ഇന്റർ കോളേജിയേറ്റ് കെമിസ്ട്രി ഫെസ്റ്റ് കെങ്കേമം പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ രംഗോലി ട്രഷർ ഹണ്ട് ടൈട്രേഷൻ എന്നിവ വേറിട്ട അനുഭവമായി കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള പതിമൂന്ന് കോളേജുകളിൽ നിന്നുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം സെമിനാർ ഹാളിൽ നടന്നു സെന്റർ ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് സ്റ്റഡീസ് മണിപ്പാൽ ജിയോളജി വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അനീഷ് കുമാർ വാര്യർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു the sediments in the oceans in the lakes and in the rivers and finally also in the water column in the oceans payanur college principal dr vm sandosh adhyakshata vahichu head of the department dr rehana amin iqsc joint coordinator dr v prakash union chairman adul raj chemistry association secretary kp aditya ennivar samsarichu samapana sammelanathil kannur university chemistry vibhagam thalavan dr s sudhish mukhyathithiyai വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ട്രോഫിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്തു സ്റ്റുഡന്റ് കോർഡിനേറ്റർ വൈഷ്ണവ് അർജുൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ കെ പി ശ്രുതി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പരിപാടികൾക്ക് കോർഡിനേറ്റർമാരായ ഡോക്ടർ കെ വി സുജിത്ത് ഡോക്ടർ എ എം വിജേഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കെ എസ് ഇ ബി പയ്യനൂർ സെക്ഷൻ ഓഫീസിലെ നവീകരിച്ച കസ്റ്റമർ ലോഞ്ചും ക്യാഷ് കൌണ്ടറും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് മികച്ച സൌകര്യങ്ങൾ പുതിയ സൗകര്യങ്ങളിൽ സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് ബില്ലടക്കാൻ എത്തുന്നവരെല്ലാം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് ക്യൂ നിന്ന് വൈദ്യുതി ബില്ലടച്ചതെല്ലാം പഴയ കഥ കെ എസ് ഇ ബി പയ്യനൂർ സെക്ഷൻ ഓഫീസിലെത്തുന്ന ഉപഭോക്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ശീതീകരിച്ച മുറിയിലിരുന്ന് ബില്ലടക്കുകയും പരാതികളും പ്രശ്നങ്ങളും ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ഉപഭോക്തൃ സൗഹൃദപരമായ ഈ മാറ്റം ആശ്വാസവും സ്വാഗതാർഹവുമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഒരു പുതിയ അനുഭവം അത് വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ് മഴയാണെങ്കിലും വെയിലാണെങ്കിലും നമ്മളെ പുറത്ത് ക്യൂവിൽ നിൽക്കുക അതെല്ലാം സഹിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് നല്ല രീതിയിലാണ് മികച്ച കസ്റ്റമർ സർവീസിലേക്ക് വൈദ്യുതി ബോർഡും ജീവനക്കാരും മാറുന്നതിനെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കേരളം നോക്കിക്കാണുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി പയ്യനൂർ സെക്ഷൻ ഓഫീസിലെ നവീകരിച്ച കസ്റ്റമർ ലോഞ്ചും ക്യാഷ് കൗണ്ടറും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് മികച്ച സൗകര്യങ്ങളാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തായ്നേരി ജുമാ മസ്ജിദിനു സമീപത്തെ പറമ്പിൽ കൂട്ടിയിട്ട മാലിന്യങ്ങൾക്ക് തീപിടിച്ചു ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു മാലിന്യങ്ങളിൽ തീ ആളിപ്പടർന്നത് പറമ്പിലെ തെങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെ കത്തി നശിച്ചു തായ്നേരി ജുമാ മസ്ജിദിനു സമീപത്തെ പറമ്പിൽ കൂട്ടിയിട്ട മാലിന്യങ്ങൾക്കാണ് തീപിടിച്ചത് ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു മാലിന്യങ്ങളിൽ തീ ആളിപ്പടർന്നത് പറമ്പിലെ തെങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെ കത്തി നശിച്ചു പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത് പയ്യന്നൂർ അഗ്നിശമന സേന ഓഫീസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ എം എസ് ശശിധരൻ ജീവനക്കാരായ പി സജീവൻ കെ വിശാൽ അരുൺ കെ നമ്പ്യാർ ശ്രീനിവാസൻ പിള്ള കെ തമ്പാൻ സി എം ജോൺ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പൊതുവിടങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്ന ശീലം തുടരുകയാണ് കരുവള്ളൂർ ചേടിക്കുന്നിൽ പോർട്ടബിൾ ബിരിയാണി പാത്രങ്ങൾ മുതൽ മദ്യകുപ്പി വരെ കാണാം പാതയോരങ്ങളിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഓണക്കുന്ന് ചേടിക്കുന്നിൽ കുറെ പോർട്ടബിൾ ബിരിയാണി പ്ലേറ്റുകളും ഗ്ലാസുകളും ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം വലിയ രീതിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരമായി ചെറിയ രീതിയിൽ പലയിടങ്ങളിലായി നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റു പല മാലിന്യങ്ങളും കാണാം മദ്യകുപ്പികൾ ചെരുപ്പുകൾ ചാക്കിൽ നിറച്ച മാലിന്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇവ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോഴും പൊതുവിടങ്ങളിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപത്തിന് യാതൊരു കുറവും വരുന്നില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ചെറുതാഴം ബി ആർ സിയിൽ ജില്ലാ മിഷന്റെ സഞ്ജീവനി അഗ്രോ തെറാപ്പിയുടെ ഭാഗമായ പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ് നടന്നു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചെറുതാഴം ബി ആർ സിയിൽ ജില്ലാ മിഷന്റെ സഞ്ജീവനി അഗ്രോ തെറാപ്പിയുടെ ഭാഗമായ പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ദിലീപ് പുത്തലത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു വഴുതിന തക്കാളി കാബേജ് പച്ചമുളക് തുടങ്ങിയവയാണ് കൃഷി ചെയ്തത് നെറ
കൈരളി കുഞ്ഞിമംഗലത്തിന്റെ പതിനേഴാമത് വാർഷിക ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടംകുളങ്ങര വി ആർ നായനാർ സ്മാരക വായനശാലയിൽ വെച്ച് സർഗാത്മക സായാഹ്നം സംഘടിപ്പിച്ചു സുനിത തൃപ്പാണിക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൈരളി കുഞ്ഞിമംഗലത്തിന്റെ പതിനേഴാമത് വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടംകുളങ്ങര വി ആർ നായനാർ സ്മാരക വായനശാലയിൽ നടന്ന സർഗാത്മക സായാഹ്നം ചിത്രകാരി സുനിത തൃപ്പാണിക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം ബി തിലകൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ഹരികൃഷ്ണൻ എ ബി ബിജു പി പി ബിബിൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം റോഷ്നി വിനോദ് ഗണേഷ് കുമാർ കുഞ്ഞിമംഗലം അസ്കർ കണ്ണൂർ തങ്കരാജ് കുഴുമൽ എ ബി ബിജു പ്രേംബി ലക്ഷ്മണൻ നിധിൻ പവിത്രൻ ചെങ്ങൽ അനേഷ് ആര്യ അക്ഷയ് ദാസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ആചാരപ്പെരുമയിൽ പുതിയാറമ്പൻ കെട്ടിയാടി ഉദിനൂർ ക്ഷേത്രപാലക ക്ഷേത്രത്തിലെ പാട്ടുത്സവത്തിന് സമാപനമായാണ് ക്ഷേത്ര മതിലിന് പുറത്ത് ധീരയോദ്ധാവായ പുതിയാറമ്പൻ കെട്ടിയാടിയത് ചൂട്ടേന്തിയ വാല്യക്കാരുടെ ആർപ്പുവിളികൾക്കൊപ്പം കലശത്തെ എതിരേൽക്കാൻ ആചാരപ്പെരുമയിൽ പുതിയാറമ്പൻ കെട്ടിയാടി ൂർ ക്ഷേത്രപാലക ക്ഷേത്രത്തിലെ പാട്ടുത്സവത്തിന്റെ സമാപനമായാണ് ക്ഷേത്രമതിലിനു പുറത്ത് ധീരയോദ്ധാവായ പുതിയാറമ്പൻ കെട്ടിയാടിയത് അള്ളടത്തായിരോനും കോലത്തായിരോനും പടപൊരുതുമ്പോൾ മടിയൻ നായരച്ചന് തുണയായിപ്പോയ പടനായകനാണ് പുതിയാറമ്പൻ ഏറെ കാഴ്ചാനുഭവം പകരുന്ന പുതിയാറമ്പന്റെ പുറപ്പാടും കലശമെഴുന്നള്ളത്തും കാണാൻ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി നിരവധി പേരാണ് ഉദിനൂരിലേക്ക് എത്തിയത് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറം പയ്യന്നൂർ പെരുമാളിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് ഏഴിമലയിൽ നിന്നും ചെക്കിപ്പൂക്കൾ വ്രതശുദ്ധിയോടെ നുള്ളിയെടുത്ത് പച്ചോലക്കോട്ടയിൽ വെച്ചാണ് കലശം അലങ്കരിക്കുന്നതിനായി വലിയ വീട് തറവാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ അറുപത്തിയഞ്ചോളം ഭീമൻ ചൂട്ടുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ വലിയ വീട് തറവാട്ടിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച കലശം എഴുന്നള്ളത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ തെക്കേ നട മുതൽ വാളും പരിചയമേന്തി യോദ്ധാവായ പുതിയാറമ്പനും അണിനിരുന്നു ഉദിനൂർ ക്ഷേത്രപാലക ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമുള്ള ചടങ്ങാണിത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഓൾ കേരള ടൈലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മാതമംഗലം ഏരിയ കൺവെൻഷൻ മാതമംഗലം വ്യാപാര ഭവനിൽ നടന്നു എ കെ ടി എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ ജനാർദ്ദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തയ്യൽ പോലെയുള്ള പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മേഖലകൾ കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണെന്ന് എ കെ ടി എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ ജനാർദ്ദനൻ പറഞ്ഞു മാതമംഗലം വ്യാപാര ഭവനിൽ നടന്ന എ കെ ടി എ മാതമംഗലം ഏരിയ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇ ജനാർദ്ദനൻ തൊഴിൽ രംഗത്തെ ആധുനികവൽക്കരണത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികൾ പരിശ്രമിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പി പി രമ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി എൻ വി നളിനി കെ പി രവീന്ദ്രൻ ശശി മാവില എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എൻ വി വനജ അനുശോചന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് കൺവെൻഷൻ പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കടുമേനി ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി മുണ്ടിയക്കാവ് കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി കാളക്കാട്ടിലത്ത് മധുസൂദനൻ തന്ത്രികളുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്ന ഗണപതി ഹോമത്തോടെ ആരംഭിച്ച കളിയാട്ടം തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന ആറാടിക്കൽ ചടങ്ങോടുകൂടി സമാപിക്കും കാളക്കാട്ടിലെത്ത് മധുസൂദനൻ തന്ത്രികളുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്ന ഗണപതി ഹോമത്തോടെയാണ് കടുമേനി ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി മുണ്ടക്കാവ് കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായത് തുടർന്ന് പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച ഊട്ടുപുര ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കാവിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കലവറനിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര ദീപാരാധന വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ പാരായണം തെടങ്ങൽ അന്നദാനം പ്രഭാഷണം ഭജൻസന്ധ്യ കാഴ്ചവരവ് തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകളോടൊപ്പം ഗുളികൻ വിഷ്ണുമൂർത്തി ചാമുണ്ടേശ്വരി തുടങ്ങിയ തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ പുറപ്പാടും വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി നടക
ഫെബ്രുവരി പത്തിന് കടുമേനി നവരസകലാക്ഷേത്ര അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്താഞ്ജലി ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് ഷീജ പ്രദീപും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന തിരുവാതിരകളി കടുമേനി ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി മുണ്ടിക്കാവ് മാതൃസമിതിയുടെ കൈകൊട്ടിക്കളി തുടങ്ങിയവയും നടക്കും തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന ആറാടിക്കൽ ചടങ്ങോടുകൂടി മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമാകും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആധാരങ്ങളിൽ അണ്ടർ വാലുവേഷൻ നടപടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആധാരങ്ങൾക്കുള്ള ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി അവസാനിക്കുകയാണ് ആയതിനാൽ ഈ ആനുകൂല്യം ജനങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്ന് പയ്യന്നൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ അറിയിക്കുന്നു പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾക്ക് പയ്യനൂരിന്റെ ആദരം പയ്യനൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്വീകരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും എം എൽ എ ടി എ മധുസൂദനൻ നിർവഹിച്ചു ചെറുവത്തൂർ ചീമേനി നല്ലോമ്പുഴ ചിറ്റാരിക്കാൽ ഭീമനടി റോഡിനോടുള്ള കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം റോഡ് പണി അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണാ സമരം റെയിൽവേ അധികൃതർ അടച്ചുപൂട്ടാൻ നിർദ്ദേശിച്ച പയ്യനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് ടി എ മധുസൂദൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സന്ദർശിച്ചു ഓട്ടോ ബൂത്ത് അടച്ചുപൂട്ടരുതെന്ന ജനവികാരം മാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് എം എൽ എ വലിയ പറമ്പ് മാടക്കാൽ പാടശേഖരത്തിലേക്ക് കൌവായി കാലിൽ നിന്നും ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നെൽകൃഷിക്ക് വ്യാപക നാശം കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നശിക്കുന്നു സംഭവസ്ഥലം മൈനർ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയർമാർ സന്ദർശിച്ചു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം